ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റും ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ സ്വീറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് നമുക്ക് അത്ര തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരട്ടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒറ്റ നൂൽപ്പരുവം ഒന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പാൽപ്പൊടി ഇടാം ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ഇടാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനായും ഇതിലേക്ക് ഇടുവാണ് പാൽപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലതുപോലെ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പം നല്ലപോലെ മിക്സായി ഇപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് റോസ് മിക്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല ഞാനൊരു കളർഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് തന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാലും മതി അപ്പോൾ നല്ലൊരു മഞ്ഞൾ കളർ കിട്ടും ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ട ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് ചിരകിയ തേങ്ങ അപ്പം ഈ തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തേങ്ങയുടെ പച്ച തേങ്ങയ്ക്കകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവാവണം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പരുവായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും തീ കുറഞ്ഞ് ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മതി കേട്ടോ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിനാവുമ്പം ഇത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കയ്യിലൊരല്പം നെയ് തടവിയാൽ കയ്യിലോട്ടി പിടിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ബോളുകളാക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലേശം ഒരു ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതാണിത് ഒന്ന് കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവാതെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം അതൊന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താണ് അതിലൊന്ന് ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവൻ കൂട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്വീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ജസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന നേരത്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണിത് അപ്പം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ആവാതെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു